aula. Aí eu vou dizendo para vocês quantas pessoas estão entrando. Então, acho que em uns 10 minutos, no máximo, a gente vai conversando aí, começar. Megan, they have opened the line, so they said that um, they are going to wait a little bit so that people can start coming in. And uh, we will then um, make sure that uh, there is enough people for us to start. Okay. Uh, what time do you finish, Megan? What time do you need to leave? Because I need to tell Daniela as well. Well, <laughs> um, I'm supposed to meet my brother for dinner after this. So I was okay. hoping done within the hour so you know okay. but I, I don't have any specific plans fine okay so we can we can do one hour in 10 minutes then from 10 minutes okay thank you Megan. Megan é bem ocupada eu falei para ela uma ela disse que assim que começar ela tem uma hora então a gente não tá muito sob pressão para terminar às 12 podemos ah, ah, ah. um pouquinho além ok o pessoal já está entrando. Eu queria que quem já entrou é, desse um joia aí, colocasse um sinalzinho de joia, se estão nos ouvindo e nos vendo perfeitamente. Quem pode dizer aí, ok, ok. Podem colocar no grupo aqui, quem já conseguiu. Quem já conseguiu, pode colocar. É, o pessoal está dando aqui ok, tá? Já estou conseguindo ver e nos ouvir. Vamos esperar mais pessoas entrarem para a gente começar. Eu vou mostrar meus livros do Pique a você quando, enquanto o pessoal está entrando, ok? Ok, vamos lá. Um, são quatro livros, ok? Os quatro módulos que Megan vai falar são divididos nesses quatro livros aqui, ó. Ok? E os programas, Daniela, que eu falei para você, são uma página... Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Pronto, os programas são uma página. Tá vendo? Cada página é um programa. E eu tava conversando com você que ele dá a sequência de um, programas para você. Uh, I'm just explaining to her about the four books because when in the course you mentioned the four modules, Megan, people know that they are divided into four books and that the books have all the, the programs summarized in one page per program. Um, and then they can have a little picture of what it looks like in real life. <laughs> um, nós temos também, uh, há, há também uh, flipbooks, que são os livros de, uh, de fazer, das avaliações disponíveis no website deles. É de graça. Uh -huh. Uh, do you know if the new website uh -huh. has uh, the flipbooks there for download, Megan? It should. I haven't played around with it. To I will check. <laughs> I actually will check now and let them know if there it's there. Um, the old website had um, the, the one before. This is a new one, isn't it? Um, had um, flipbooks, but I can send the links to Daniela. It's fine. Eles têm os livros, Daniela, da avaliação direta, disponíveis no website deles. Uhum. E são de graça para avaliar as fichas de avaliação dos dois primeiros livros, do treinamento direto uhum. e a generalização. Ah, que ótimo. Então, fica tudo disponibilizado no site. É, são quatro, então tem duas que não estão lá, mas eles estão no processo de fazer, de, de criar uhum. no momento. I'm just saying you don't have the four uh, flipbooks available, but two of them are uh, currently being uh, created, so that will be they'll be available soon. Então vamos lá. Eu queria que vocês dissessem aí para mim os espectadores. É, de qual cidade 
né, vocês estão falando e assistindo, na verdade, e o que interessou é estar aqui conectado na palestra sobre o PIC. Podem escrever aí no bate-papo que eu vou ouvindo, é, lendo o que vocês estão escrevendo. Quem quiser escrever no grupo também, fique à vontade. É, fala para a Mega é que a gente está é, perguntando, né? Qual o interesse das pessoas em relação ao PIC? Claro que a gente vai abrir para pergunta, né? Okay. Mas, é, para que ela conheça um pouquinho das expectativas né, dos brasileiros em relação ao currículo. Megan, they, um, Daniela is asking all the uh, participants to send their questions so that we can ask you. Um, and I will be translating, Daniela, actually. If you can open a second window, I can send the translation via messenger to you of what she's saying in Portuguese in, on time. And that, that, was, that would be an option for now so that I can just filter through what she's telling everybody else. <laughs> Oh, tem gente falando aqui, tá? De Curitiba, é, tem pessoal de João Pessoa, de Recife, de Brasília, tem alguns aí que são meus alunos, ex-alunos também, e pessoas que já fizeram cursos através do, do que a gente proporcionou aqui em João Pessoa. E também pessoas é, do Espírito Santo, algumas estão escrevendo no privado, outras aqui no grupo e no bate-papo. Brilliant. Um, eu, eu estou traduzindo para a Daniela, enquanto você está falando, para a Mega, enquanto você está falando. Então, ela está, está recebendo toda a tradução ao mesmo tempo. Ah, ok. <risos> Ótimo. Maravilha. Okay. <risos> Ó, tem aqui a Juliana Gama, ela é de CBA, de Vitória. E o interesse dela é ouvir coisas maravilhosas sobre é, e assistir os vídeos, né? Porque acho que ela fez o curso. Não foi isso, Juliana? Então, tem muitas pessoas falando aqui, tá? E tem gente que já fez o, o treinar na Lindo também. É, de dois dias. As perguntas, Juliana, para mim, se ela sabe quantos BCB, BCBAs residentes estão no Brasil no momento, um, eu, eu te, conseguiria isso da página do a BACB, mas eu queria saber se ela tem essas figuras no momento. São, da última vez que eu chequei, só haviam três BCBAs residentes no Brasil. Um, eu, eu, eu conseguiria isso da... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Ok. Então vamos... Ouvindo. então vamos fazer o seguinte. É, a Juliana está dizendo que não fez o curso ainda, tá? Só assistiu os vídeos no YouTube. E é aproximadamente seis BCBAs aqui no Brasil. São oito, aliás. Oito, aproximadamente. Oito BCBAs aqui. Então, são poucas pessoas, né? Infelizmente, a gente ainda não tem esse acesso, que seria muito é, gratificante, além de gratificante, seria de grande valia, principalmente porque a gente tem muitas pessoas que necessitam mesmo de conhecimento e de um tratamento, né, com maior qualidade. Então, eu acho que também muitas coisas em relação à análise do comportamento têm mudado aqui no Brasil. E creio que a tendência, assim, é que o conhecimento seja ampliado. Que essa, é, é isso exatamente que nós temos buscado, a ampliação desse conhecimento para não ficar retido, né? Porque conhecimento não é para ficar retido, é para ele ser divulgado e disseminado. 
é, tem pessoas aqui que trabalham é, em Tampa, uhum. é de estudiar, trabalha com famílias no Brasil, e estudou com a Sally, não sei quem é Sally. Quem é? Sally. É, Valéria, que está falando. Conheceu no Té Abraço do ano passado, um evento que tem aqui. Estou traduzindo para a Megana aqui. Ok. É, vamos iniciar. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Verônica. Tá? Já deu tempo de algumas pessoas já entrarem. Eu sei que é um horário, assim, um pouco atípico aqui para a gente do Brasil, porque muitas pessoas ainda estão iniciando, chegando em casa ainda do trabalho, né? Tem a questão do trânsito, mas é, a gente vai começar, porque nós estamos aqui, são 7h24, mas para a Verônica está muito tarde aí no Reino Unido, né, Verônica? Ah, 11, 11h30 da noite. Olha só, gente, <risos> mas é, nós agradecemos, agradecemos a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco para dar essa contribuição para o Brasil. Muito obrigada, Daniela, estamos aqui disponíveis. Então, vamos lá. É, okay. Verônica, ela é brasileira, né, como todos vocês já perceberam, <risos> e eu conheci a Verônica através de alguns vídeos que eu vi ela postando no Facebook, né, então eu conheci dessa forma e eu já, claro, que quis trazer a Verônica para perto aqui da nossa equipe, né, da equipe Ava Aprendiz, e nós estamos aqui é, localizados na cidade de uma pessoa, e para minha surpresa, a Verônica também é de João Pessoa, olha só que coincidência, né, então, nós nos conhecemos dessa forma e ela presta consultoria aqui para a nossa equipe e a gente está bem satisfeito. É, Verônica é formada é, então, ela tem trabalhado nesse sentido, trabalha com muitas famílias brasileiras também, é, mestranda né, em análise do comportamento e trabalha com muitas famílias, trabalha com que trabalha com o Denver, é, faz avaliação de várias, é, com vários protocolos né, internacionais, e é uma pessoa super experiente, Verônica tem um filho autista também, então ela se engajou, não foi, Verônica, nesse, nesse campo, nesse mundo, justamente por causa do filho, e é assim que a gente vê realmente assim, que ela busca sempre conhecimento e tem muita experiência e aplica com o próprio filho, né? Tem aí dentro de casa um grande exemplo e vai, já tem, já está nessa jornada aí há um bom tempo, ok? Verônica depois vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela, né? E eu gostaria de mais uma vez agradecer e vamos iniciar, então, é, ouvir um pouquinho o que Verônica tem a dizer e Meg também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar as perguntas aqui no bate-papo ou então no próprio grupo. Agora fica aí com vocês. Daniela, você já me introduziu muito bem, muito obrigada pela oportunidade, tem sido um prazer trabalhar com profissionais esforçados e dedicados como vocês, vocês, você está em todo lugar, tem pós-graduação, você trabalha, você tem seus pacientes, você está aí na, na, na mídia também, e espalhando a mensagem do ABA, que é isso que a gente precisa um, ensino de qualidade. Você já deu uma introdução excelente a meu respeito. É, eu tenho uma página, um website chamado Blossom ABA, e as pessoas, se você quiser colocar o link para os participantes, um, eu estou consciente de que Megan precisa do tempo para falar do currículo, então eu vou pedir para vocês irem na minha página para saber um pouquinho mais sobre mim e vou passar para a Megan agora, ok? Mas muito obrigada e um, eu estou à disposição. 
Só eu me contactar através da minha página ou através do meu website. Eu coloquei tradução lá também para o pessoal do Brasil. Megan, I'm uh, passing it to you now. And we can start on the presentation. Daniela, a gente vai começar na apresentação agora, ok? Ok. Vou compartilhar, tá, pessoal, a tela aqui. Ok. Com os slides. Estão todos vendo? Are they alright? In... Ok. Estão vendo? Ok, Megan. <coughs> ok. Should the slides be showing yet? Daniela, um, os slides, será que não é para a Megan ver também na página? Porque eu acho que nós não estamos vendo o slide, eu e, e Megan. É, né? Bom, tá aqui para quem tem o link. Do... Quem tem o link ela, tá vendo? Ela pode fazer o seguinte, abrir o dela e pedindo para eu passar. Aí você me diz qual página que ela está. Ok, Megan, are you able to open yours and you can tell them when you move in the page? Yes. Ok, because everybody has the link, but you and me, but I have mine open on the side here. Ok. So we can do it this way. Ok. Well, thank you everyone for having me present tonight about peak and relational frame theory. My name is Dr. Megan Miller, and I am the CEO for Peak ABA Solutions, as well as the Director of Outreach and Development for Navigation Behavioral Consulting. Uh, Megan, uh, Dr. Megan Miller, é a chefe executiva da Peak, e ela também é diretora uh, de desenvolvimento e um, outreach significa. Um, indo ver famílias nas casas delas e organizações, então ela sai do ambiente dela para ir ver as pessoas onde elas estão, da Navigation Behavioral Consulting. Um, ela está agradecendo pela oportunidade. Next slide. Just a disclaimer before we start today, I'm presenting as a practitioner who incorporates PEAK and provides training on PEAK. My expertise is in practice, not theory or research. And the content presented is adapted from presentations created by myself and Dr. Mark Dixon for Peak ABA Solutions. Estamos no segundo slide. Um, a Megan está explicando que a apresentação de hoje, um, ela está apresentando como uma profissional que incorpora o PIC e proporciona treinamento do, no PIC também. O expertise da Megan é na, é na, prat, na prática. Uh, o que ela quer dizer é que ela não, não, vi, não passa o tempo dela na uni, nas universidades fazendo a parte acadêmica, ela está mais na prática, com as pessoas no dia a dia. E o conteúdo apresentado hoje foi adaptado do curso criado pelo Dr. Mark Dixon para a PKBA Solutions. Terceiro slide, Daniela. So the schedule is derived relational responding, relational frame theory, what is peak? Research supporting peak and hopefully some time for questions. Um, o nosso, a nossa agenda de hoje vai ser resposta derivada relacional, a teoria de uh, molduras relacionais. Um, vamos falar das molduras e o que é o peak, um, a pesquisa que está um, abraçando o peak e vamos dar tempo para vocês fazerem perguntas também. Ok, próximo. So, the first section is derived relational responding. A primeira sessão é resposta relacionada, resposta derivada relacional. When we discuss derived relational responding, there are two aspects to this that are really important to be familiar with. The first is stimulus equivalence, which research began starting with Dr. Sidman in the early 1970s. And he demonstrated that learning responses can occur in the absence of direct training among stimuli. For example, if you teach a child to match the picture of a cat to the written word cat, you can then test to see if the child will match that written word cat to the picture of a cat without additional training. Um, 
Duas, dois aspectos de resposta derivada relacional que a, a, nós temos que mencionar. O primeiro a, é a equivalência de estímulo, a, pelo Dr. Sidman, em 1970. As respostas aprendidas podem ocorrer na ausência de treinamento direto entre estímulo. Ah, se você ensinar uma criança a identificar ou marcar uma figura de um gato, a, a palavra escrita gato, você vai ver que a criança vai fazer as correlações da palavra gato para a figura sem treinamento. Relational frame theory... There are a few books um, for relational frame theory as well as research articles. Two of the most highly recommended are listed here, but they can be a little bit difficult to really understand well. I highly recommend Foxy Learning. It's a website and they have a course on relational frame theory that is really easy to understand. It's difficult to cover in a short presentation all of the information about relational frame theory. So a short summary, what was discovered with the research in relational frame theory is that there are frames of language which expanded upon equivalence to include other relations. So derived relational responding is a generalized operant, which means we can train it. Ok. Um, Megan está falando sobre teoria de um, relacionais, de, de molduras relacionais. Uh, tem literatura dando informações sobre isso em uh, inglês. Vocês veem a referência aí nos slides. E a Megan falou que é muito um, longo, a, a teoria em si é muito longa. Então, ela está recomendando um treinamento em inglês uh, do Foxy Learning, chamado uh, Relational Frame Theory. E todos esses materiais eu vou anotar aqui e vou mandar para vocês, para a Daniela, por e-mail, para ela mandar para todo mundo. Um, eu, tenho, eu também encontrei uns textos em português que eu vou mandar para a Daniela. I'm just saying, uh, Megan, that I am writing down all the references you're giving and I'll send them the links, the Foxy okay. Lane and all that. Next one. Próximo. So an example of derived relational responding, you could train letter sounds such as S equals, and the letter T equals T. And without additional training, an individual could sound out st without you training them to put that S and T together. The more letter sounds that are trained, the more the learner can sound out blends and words without further training. And that is how functional reading occurs. It's not just memorizing words, it's being able to take the letter sounds and um, sound them out. Uh, Meg está dando aqui um exemplo de respostas uh, derivadas relacionais. Você pode treinar certos sons, tipo s ou t, sem uh, treinamento adicional, e você pode ensinar uma criança a juntar s, t, juntar os dois sons. E o mais, a maior quantidade de sons, quanto mais você treina a criança ou o indivíduo nesses sons, mais essas derivações vão acontecer sem você ensinar cada uma. Próximo. So, a little bit more on derived relational responding. Vocabulary and comprehension of language is not sufficient. We must develop relational responding repertoires with the individuals that we teach so that you can have rest responding to stimuli based on the relation to another stimulus or stimuli. Megan está explicando que não é somente ensinar língua, vocabulário. Muitos programas são muito baseados só em ensinar vocabulário e conceitos. É, você tem que ensinar a, as, as derivações para que a criança possa fazer, para que o indivíduo possa fazer... Um, Uh, o sentido, para ele, ele achar o sentido de usar aquela linguagem. So, for example, we can take the frame of sameness. We can explicitly train learners to identify items that are the same. We could do that through matching to sample. We could show them an array of pictures and say, find the same. We can also teach them the definition of same. Equals okay. being identical through having different name, though having different names or aspects. And last Daniela. Daniela, nós estamos no slide 8. Sim. Ok. 
vocabulário, compreensão de linguagem. É example sameness. Sim. Uh -huh. Ok, sorry, Megan. That's ok, I'll start this slide over just in case. So, um, for example, we could look at sameness. You can explicitly train learners to identify items that are the same by matching pictures or an array displayed where you ask them to find the items that are the same. We can also teach the definition of same being identical, though having different names or aspects. However, unless a derived relational responding repertoire exists for the frame of same, you would have to explicitly teach all responses relating to same. Megan está dando aqui um exemplo da moldura de igualdade. Nós podemos treinar explicitamente uh, os aprendizes para identificar igual. Podemos ensinar a definição de igual sendo idêntico através de ensinar também as, aspectos de, do que é diferente. E se um, a, nós só podemos conseguir um resultado se houver uma, uma relação derivada, um repertório relacional derivado dessa moldura de, do mesmo, de igual. Um, e através dessas molduras, nós vamos ensinar as respostas que são correlacionadas com igual. Ok? Próximo. So, continuing with that example of sameness, if we have typical language development, you can answer questions without explicit training, such as, how are a bread and a dog the same? Ok. Então, uh, Megan colocou um exemplo aqui. Uh, no um, desenvolvimento típico da língua, nós podemos responder perguntas uh, sem treinamento. Uma vez que nós sabemos o, sabemos o conceito e como usar, uh, ela colocou um exemplo aqui, até eu estava brincando com a Megan hoje mais cedo, achando exemplos. É, qual, uh, em, como é que o cachorro e o pão são a mesma coisa? Ok. Do you want to go down the slide, Megan? I've done the, the dog example. So, they could think about it for a minute and then I'll tell them my examples. Ok, ah, então nós queremos que vocês pensem um, como é que o cachorro e o pão são a mesma coisa. A Daniela, vê se alguém coloca as, as respostas aí para você Sim. falar para a gente o que pe o pessoal está perguntando. Como eu estou compartilhando a tela, vocês podem colocar, pessoal, aí no grupo, tá? Que eu vou falando aqui para ela. Então, qual a relação entre o pão e o cachorro? Nós, nós queremos saber como eles são os mesmos. Exatamente o que é igual sobre o pão e o cachorro. Quem pode responder? Tem gente respondendo. Só um minutinho. Ok. Vamos estabelecer aí a relação. Como What pode ser told... a mesma coisa. How they are the same. <risos> they are they are the same. Que são fofinhos. They are soft. Good. So I also came up with sometimes they could be the same size. If you had a small dog and a bigger piece of bread, you could say they're, they come in different colors. You can get bread in a bunch of different colors as well as dogs. Um, they can make you feel good. I love bread. <laughs> can make you feel good too. <laughs> Megan está dizendo que nós temos tamanhos, diferentes tamanhos de pão, de cachorros, temos cores um, diferentes. Eu estava falando, ela falou também que eles fazem você sentir bem ou mal. <risos> ah, o tá tamanho exemplo foi que são irresistíveis. <risos> o tamanho também. Vamos uhum. colocar aqui o tamanho. Ok, Megan. Okay, so training was never provided on this question, but the learner has a history with the stimuli bread, dog, and same, and then derives responses based on this history. With atypical language development, you would have difficulty answering such questions, and you would even see difficulty when explicit training is provided within each of the frames. We all work really hard to teach learners with atypical language development even just identifying things that are the same to answer a question like this, bread and dog, two very different items and come up with ways they are the same is very difficult for someone with atypical language development. Um, Megan está dizendo que um, treinamento nunca foi proporcionado para essas relações, 
o aprendiz que tem uma história com esses ah, itens, cachorro e pão, que são os mesmos, eles vão de, é, pensar numa resposta baseada na história, em sua própria história. Ah, para indivíduos que têm um desenvolvimento atípico, ah, seria muito difícil responder esse tipo de questão e eles teriam dificuldade em fazer essas formulações se eles recebem treinamento que é bem explícito. Um, e até mesmo quando nós tentamos uh, fazer as correlações... Next? Próximo slide. So now we'll talk briefly about each of the relational frames. Uh, o livro do PIC é baseado a uh, quando os módulos vão ficando mais avançados, nós começamos a olhar as molduras. Transformation, isn't it, Megan? That starts with the frames. Yes. So nós temos aqui os quatro livros que eu vou mostrar para vocês. Uh, e são os quatro módulos do PIC, treinamento direto, a generalização. Quando nós vamos para o terceiro livro, transformação, que é o verde. Não, o terceiro livro é o amarelo. Nós estamos começando, a aqui nós estamos começando a ensinar os, as, os alunos a, a, as molduras relacionais. So, for each of the frames, there's six frames, and I have those listed on here. We will go through some examples of all of them, except for the last one, um, Dyktik, which is perspective taking. The reason we aren't doing that one is I didn't have a slide for it, <laughs> but, um, but it is one of the frames, so I want to make sure you, um, you're aware that there are six of them, and all six are in the transformation book. Okay. Megan vai falar das um, molduras relacionais e as seis molduras, ela tem um, exemplos para cada uma, menos a última, que é a Dictic, que é com relação à perspectiva. E ela não tinha uma disponível, mas ela vai explicar. Ok. Próximo? Já está no próximo. Okay. So the first frame is coordination. No, is that what I had down first? Hold on. <laughs> yes. Okay. So um, the first frame is coordination. And with this frame, it's the simplest and easiest um, to emerge. And it relates to the relations of sameness. It's the same as stimulus equivalence. So if you're familiar with stimulus equivalence at all, um, this, this graphic would look pretty familiar to you. It has the contextual cue of same. For example, if the child is taught the food they are eating is the same as the word pizza, then taught the word pizza is the same as the printed text, text pizza, this would result in a combinatorial entailed relation of food to text and text to food, meaning when they saw the word pizza, they could match it with the food pizza and vice versa. Um. Para entender essas molduras, nós temos que pensar em molduras relacionais. E o que vocês veem nesse triângulo é um triângulo de equivalência. E nós temos ah, relações. Então, se você olhar para o lado esquerdo da tela, nós temos ah, relações ah, mutuais. Ah, nós temos do lado, ah, na parte de baixo do triângulo, outra relação mutual que vai em uma direção e outra. E a parte direita, onde tem duas setas brancas, essa parte foi a que não foi ensinada. Isso aqui é só um exemplo. Então, você ensina em duas direções e a outra direção a criança ou o aluno deriva. Um, eu vou um, explicar para vocês a parte do slide agora, o lado esquerdo do slide. Um, I just had a little summary on what equivalence means and the triangle over there. I, I explained okay. to them. So I'm just going to go on the other side of the slide now, the left side, and talk about uh, the, the text. Okay. Então, vou falar do texto do slide agora. A moldura de coordenação é a mais simples e a primeira a emergir. Tem relações de igualdade, a mesma, mesma coisa que a equivalência de estímulo, que eu acabei de explicar, que é o triângulo e como eles se relacionam. Um, 
tem a... Um, então, eles dão para você uma dica, tipo uma dica de igualdade, os sinais, como se fossem sinais de igualdade. Um exemplo é uma criança que é ensinada a comida que ele está comendo, uh, como a palavra pizza, porque uma linguagem é um símbolo. Uh, ele é cham... Ela é também um, ensinado que a palavra pizza é a mesma coisa do que o texto, a palavra escrita pizza. Um, o resultado são combinações. Então, você tem comida para texto e texto para comida. Então, você tem foto da pizza, você deriva todas essas relações através das formas como vocês ensinam. E você vê aqui um, onde tem a, 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 relações combinatoriais, que são as setas brancas, essa parte aí você não ensinou. E nós fazemos isso de propósito para que eles possam aprender a... Um, habilidades sóis, sozinhos, independentes. Ok. Próximo. So, the next frame is distinction. And, uh, Veronica, for the rest of these, I'm just going to focus on what the frame means, because if we go into a lot of detail on each one, that'll take up the rest of the time. Yeah, probably. okay. So, um, the frame of distinction is looking at how things are different, so relating stimuli based on their differences to one another. Ok, um, essa é a, a moldura de distinção. Megan, você não precisa traduzir tudo, então, nós vamos re resumir um pouco. A, 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 a moldura de distinção a, relaciona um estímulo, os estímulos em termos das diferenças. Então, são exemplos semelhantes a que eu dei na primeira moldura, mas que tem a ver com diferenças. I just said to them, it's to do with what I've said, we've said in the first one, we've gone into detail, but it's to do with being different. Perfect. Okay, next one. So the next one is opposition. And what this one looks at is how things are opposite of one another. So relating stimuli in terms of the contextual cue of opposite. Esta é a, a moldura de oposição e eles veem as relações dos estímulos em termos de, uh, do contexto de oposto. Um exemplo é trem e elefante são grandes uh, e eles são os opostos de pequeno, de coisas pequenas. Okay. Próximo. Comparison is another frame and this it looks at comparing items. So relating one stimulus in terms of another based on a specific quantitative or qualitative dimension. And some examples would be more or less, better, worse, bigger, smaller. Uh, nós temos a moldura de comparação e um, eles relacionam os estímulos em termos de um com os outros, em termos de quantidade ou qualidade, dimensões. Um, exemplos são mais, menos, pior, uh, melhor, um, maior, menor, mais rápido e devagar. Próximo. And then hierarchical is the last one that we have a slide for. This one is responding to a stimulus in terms of its membership to another stimulus. Belongingness between a group of stimuli and a common categorical relation. So you might train that ostrich belongs to birds, birds belong to nouns, nouns contain birds, birds contain ostrich and pigeon. Um, and the function of belongingness, either um, it flows from the top down, not the bottom up. This one is a little bit more difficult to see the graphic of, but the main takeaway point is that it's looking at belongingness, how things go together. Um, I like this one a lot. Um, a moldura de um, hierarquia um, ensina resposta a estímulos em termos de, um, de, em termos de ser, serem membros de, uma, de outro estímulo. Então, pertencer a um outro estímulo ou a um grupo um, e, a, e a categorias. Então, vocês têm aqui esse triângulo e eles têm uma hierarquia. Se vocês, estão, vocês estão vendo que tem um em cima e a hierarquia vai descendo. Temos aqui substantivos, temos pássaros ah, no lado direito, temos, está ah, tão pequeno aqui, as coisas que voam. Então, embaixo nós temos avestruz, pombo e avião. 
Então, os exemplos são uma, uma avestruz, a pertence a pássaros, que é a, acima, na hierarquia acima. E pássaro pertence a substantivos. A substantivos contém pássaros, pássaros contém um, avestruz e pombos. E as funções de pertencer, um, elas funcionam de cima para baixo e não de baixo para cima, porque nós, nós não podemos dizer que todos os um, avestruzes são, um, todos os pássaros são um, substantivos, mas nem todos os substantivos são pássaros, ok? So there's a blank slide, you can just skip that, I don't know why that's there. Okay. Uh, nós vamos mudar agora para o que é PIC, porque nós demos para vocês uma uma explicação em termos do que forma o PIC, a teoria traz do PIC. Agora nós vamos entrar no currículo. I just said that we have the little introduction on the theory behind, and then we're going to the curriculum now. Okay, so what is PIC? It stands for Promoting the Emergence of Advanced Knowledge. It's an assessment and curriculum focused on language and cognition, and there are four modules Direct, generalization, equivalence, and transformation. Okay. Um, eu, um, I will just say to them, I translated PIC into Portuguese, and it sounds the same. Um, promovendo PIC, eu traduzi. Um, inglês é promoting um, the emergence of advanced knowledge. Eu traduzi na mi, nos meus um, materiais informativos como promovendo a emergência e avançando o conhecimento. E ele é formado de... Um, ele é, um, ele é um currículo e também uma ferramenta de avaliação, que é focalizado na língua e cognições, e tem quatro módulos, que eu já mostrei os livros para vocês. Uh, direto, generalização, equivalência e transformação. Próximo. Now I will discuss what each module focuses on so you have a better idea. The first one we will talk about is the direct module. This module focuses on developing basic foundational learning abilities and it's your basic stimulus response consequence relationship. Example skills include eye contact, requesting items, answering WH questions, early concept formation, and elementary social skills. Uh, o módulo direto uh, desenvolve uh, fundações básicas de habilidades de aprendizado. Nós temos estímulo, resposta e consequência, bem focalizado nisso. Exemplos são um, contato uh, com os olhos, um, pedidos, fazer pedidos, uh, responder perguntas usando uh, o que, quando, porquê, uh, conceitos uh, bem elementares de formação de língua e habilidades sociais também bem elementares. Ok, próximo. The generalization module is focused on taking concepts across context, stimuli, and people. It's designed to build generalization as an operant and to reduce scripted or memorized responding. With this module, we're teaching the child to be a generalized generalizer. So if generalization is considered a response in and of itself, you can increase its likelihood with reinforcement just like any other operant. Throughout this triangle, we evaluate a wide variety of that the participant may have, but we also um, examine if such skills will generalize to novel stimuli across a generalization gradient. Nós falamos de direto, um, o próximo módulo é generalização que é designado uh, para uh, pegar os conceitos do direto e expandir across contextos, estímulos e pessoas, designado a, a construir generalização como um operante e reduzir uh, textos memorizados e scripts, uh, ensina a criança a ser um generalizador generalizado. E se generalização é considerada uma resposta, nós podemos aumentar a possibilidade de reforço como qualquer outro operante. Generalização é, fi, é, se torna um operante. Através desse triângulo, nós vamos avaliar a variedade um, 
de que cada participante pode ter, mas também examinar se cada habilidade vai generalizar para novas situações e novos estímulos a, a, através de um gradiente de generalização. Então, ele faz essa programação. Próximo. A little bit more about generalization. When we look at how we're targeting things, it's still the antecedent behavior consequence approach, but we're also looking at how do they respond if we have a different antecedent, the behavior and no consequence, meaning we don't provide prompting or reinforcement. And how do they respond if we have an antecedent, we require a different behavior that's functionally related and no consequence. Again, no prompting or reinforcement. Example skills from this book are additional verbal operant topography, so manding, interverbals, um, tacting, generative behavior, so spelling, drawing, equation solving, dancing, balancing masses of objects, building blocks and art. And we train only certain sorts of stimuli and then we test to see um, if they're generalizing on the generalization gradient. A Megan está falando aqui que um, esses conceitos nós vamos, estamos testando, por exemplo, sem ajuda e sem reforço. Nós temos a, a parte a normal de antecedente, birre, é, comportamento e consequência, a, a mais com generalização nós trabalhamos em um antecedente diferente, a, o a, a comportamento acontece, mas não tem consequência. Também falamos de antecedente regular, um, um, um comportamento diferente, então sem consequência. Então, eles misturam um pouquinho essa contingência, que nós chamamos de três termos. Um, uns exemplos são operantes verbais adicionais, é mando, tato, uh, topografias adicionais aparecendo, e uh, behavior, uh, comportamento que, que, um, generativo. Um, Desenhar, a soletrar, resolver equações, dançar, um, construir blocos. Então, nós treinamos alguns tipos de comportamento e testamos para ver se outros uh, foram generalizados. Próximo. The next book is Equivalence. This is designed to teach concept formation as well as perceptual behavior. So, we're using all five senses exploring uh, multi-sensory experiences that occur when we experience the world around us. It's a radical departure from traditional ABA approaches because we're evaluating a child's skill set that consists of true, arbitrary, applicable relational responses, meaning we use purely novel stimuli that they have no history with. So we will use arbitrary pictures and arbitrary words to test whether or not they are deriving responses. If we used things like a cat or a house or pizza, we wouldn't know if they've memorized something or if they're really engaging in derived relational responding. Once we have yes, like that. <laughs> Once we appraise um, the relational abilities, we can program um, to strengthen the operant of relating, and the stimulus topographies become somewhat irrelevant. Ok. A uh, equivalência é designado a ensinar conceitos de formação e percepção de comportamento, explora uh, experiências multisensoriais que ocorrem quando nós um, experimentamos o mundo que está à nossa volta. A uh, equivalência é uma... O módulo de equivalência é uma é uma parte radical, ele, ele é uma, tem dizendo aqui a palavra de parte, ele se separa da, da, do ABA tradicional, da técnica tradicional de ABA, ele avalia as, as habilidades da, da, do indivíduo que consiste usando exemplos que são totalmente diferentes do que a criança ou o indivíduo tem contactado. Um, e eles são mais aplicados a ensinar as derivações relacionais. Um, são usados puramente com um, símbolos que, uh, que não são conhecidos pelos indivíduos. Porque nós queremos testar se eles estão relacionando e desenvolvendo essa habilidade. Um, uma vez que as habilidades uh, estão acontecendo, nós podemos programar para ajudar o indivíduo a fortalecer na 
no, no operando que se relaciona ao mundo dele. Ah, as topografias de, dos estímulos ah, se tornam irrelevantes e, porque ele tem a habilidade de aprender mais naturalmente. Ok. Próximo. A little bit more about how equivalence is trained. So we train certain stimulus relations using the antecedent behavior consequence. So we might train A equals B, the word cat equals the picture of cat. And we might train um, B equals C, the picture of cat goes with the sound of when you say cat. <laughs> Um, but then we test for the emergence of other relations with the same stimuli. So are they able to then answer questions relating to C equals A without further training? I'll let you explain that part first and then I'll talk about the skills. Ok. Uh, é equivalência, um exemplo, nós estamos dando alguns exemplos. É o treinamento de certos estímulos relacionados usando antecedente, comportamento e consequência. Tipo, se A igual a B e B igual a C, então, testando a emergência de outras relações com o mesmo estímulo, C é igual a A, então, a parte de C igual a A, nós não ensinamos. Então, a gente testa para ver se o, se o indivíduo sabe. Mais exemplos, ah, mais topografias, ah, exemplos de habilidades que usamos são se ah, mais topografias verbais, mais pedidos, mais status aparecem, figura, objeto e vocal. Então, se você tem uma figura de um gato, um, um gato de brinquedo, a, a voz, a gato, nós como falamos, nós testamos e nós fazemos o cruzamento das modalidades. Então, isso aí facilita o, um, resolver problemas complexos, lógicas e indução. Okay, I ended up finishing the whole slide. Okay. So you can... <laughs> Next one. Transform Transformation is the fourth book. It's created to produce an awareness of the abstract concepts of same, different, opposite, comparison, hierarchy, and perspective taking. So those six relational frames. It begins with very basic skills, such as picture-to-picture -picture matching, and it rises to the higher limits of abstract logical reasoning. Transformação foi criado para produzir a consciência de conceitos abstratos de, de um mesmo diferentes, oposto, comparação e hierarquia e perspectiva. Uh, outros currículos não trabalham tanto com perspectiva social como o PIC trabalha. Começa com vários conceitos básicos como um, por no sítio, figura com figura, Uh, e aumenta para limites mais altos de lógica abstrata de, de raciocínio. Próximo. So, how things are trained for transformation. What we do is train certain stimulus relations using antecedent behavior consequence. So, for example, we might train A is greater than B, and B is greater than C. Then we would test for emergence of other relations using the same stimuli. Is C A or is C greater than A? Can they answer that question without any additional training? And we test for the transformation of those skills to <laughs> novel stimuli. So if C is a bunny, what animal should A be? Being able to, to problem solve and answer a question that consists of stimuli they were trained on, but also has novel stimuli. A transformações, Megan deu alguns exemplos práticos aqui. Treinamentos de certas relações de estímulos usando um, antecedente, comportamento e consequência. Se A é maior do que B e B é maior do que C, testando para a emergência de outras relações com o mesmo estímulo, C é menor do que A, A, C é maior do que A. E ainda mais avançado, testando as transformações dessas habilidades para um, estímulos... No, uh, novos, que nunca foram testados. Se C é um coelho, que animal seria A? Próximo. And the example skills for transformation, non-arbitrary relations among real items, so that would be the easiest, concrete, easy to answer um, when you're looking at the transformation of stimulus function. 
culturally established relations among the stimuli of the world, arbitrary relations, so that's the, um, the arbitrary pictures and words that Veronica showed you, and then the complex transformation of stimulus function, which would be solving problems with that novel stimuli. Transformações. Ah, o transformação, ele tem ah, vários exemplos. Ah, relações não arbitrárias, que são coisas mais claras, que não são, assim, abstratas, ah, e usam coisas reais. Ah, nós temos também culturas estabelecidas, relações de culturas estabelecidas entre ah, itens no mundo. Temos relações arbitrárias, que são aquelas figuras e símbolos que eu mostrei para vocês mais cedo. E transformações complexas. Uh, can you tell me again about complex transformations? I think I missed what you said about it. So that would be the um, being able to apply it to novel stimuli, whatever they've learned. They take what they've learned and apply it with novel stimuli. Uh, com, uh, transformações complexa, um, Megan explicou que é relacionado ao aprendizado que a gente tem com tudo que não foi testado, tudo que é novo, que vai aparecendo ao nosso redor. Obrigada, Megan. Thank you. Próximo. I always like to show this slide because people think because there's four books that you should do one book in its entirety before you move to the others. But all four modules are meant to be done at the same time. So if you look at this picture, it's showing that direct equivalence and transformation have skills that a typically developing one-year-old can perform. So all of those should start at the same time if you're working with a learner who is you're trying to teach skills at that age, one or higher. Generalization starts at the age of three. So you may need to wait a little bit to start generalization. So, Megan está explicando que nós temos os quatro livros e que uh, muitas pessoas erroneamente uh, ensinam um livro de cada vez. Mas a forma que o PIC foi, uh, foi formulado é que você ensina os quatro livros ao mesmo tempo. Porque em cada livro nós temos habilidades que começam de um ano e o livro vai até 17 anos, o currículo. Então, você vai escolhendo a equivalente de cada livro. I just said it goes up to 17 years as well. Yeah. Next. So, the last section is just a quick um, overview of some of the research supporting PEAK. I put the website for um, Peaks, like Dr. Dixon and the work that they're doing. If you go to that website, they have a whole entire section on research. A Megan está falando agora sobre a pesquisa que está um, dando evidência ao Peak, porque ele é o único currículo uh, ABA que tem evidência em literatura. Uh, os estudos que estão disponíveis estão aí no website, no link, e eles tem sido feito pelo laboratório do doutor uh, Mark Dixon. Então, uh, todas as referências vocês vão encontrar lá. Next. So, this just shows how many articles have been published on PEAK as of um, this past winter. Basically, they had a total of 35 that were um, under review plus, or just total basically, that they had put forth <laughs> to be published. And you can see each of the colors is one of the books. So green is direct, red is generalization, blue is equivalence, and yellow is transformation. So they're publishing research for each of the different books. Um, PIC está publicando pesquisa para cada livro. E vocês vejam aí uh, o gráfico mostrando os anos uh, de, uh, de publicação. E cada cor significa cada livro. Então, verde, publicação verde um, é o livro, de, o módulo direto. Uh, nós temos generalização em vermelho, equivalência em azul e transformação em amarelo. E nós temos o número de estudos publicado na coluna vertical. Ok? Próximo. So this is just one of the studies that they've done. Um, they did a randomized control trial where they did a pre, 
test of their IQ. They randomly assigned individuals to a control group with no intervention for 12 weeks. And then they had two treatment groups. One received just direct and generalization. The other group was the four module group. They received direct generalization, equivalence, and transformation. 50% of their programs were from equivalence and transformation. And then they did a post-test full-scale IQ assessment. Note that there was only four hours per week of treatment for a total of 48 hours of treatment. Okay. Uh, nós estamos falando aqui de um estudo randomizado uh, de controle. Fizemos um pré-teste um, com a, o, o, a avaliação do QI, uma avaliação total do QI dos participantes. O grupo de controle, uh, foram 12 semanas de tratamento, o grupo de controle não teve nenhuma intervenção PIC, o grupo de tratamento teve intervenção PIC por 4 horas, e se for hours a week? Yeah. Uau, quatro horas por semana, 48 horas de tratamento. My training was in November. Meu treinamento foi em novembro, então eu estou revisando. Dois módulos por grupo. E uh, eles tiveram a uh, programação de, uh, do livro direto e generalização. Tivemos um grupo que teve dois módulos e outro grupo que teve os quatro módulos. A programação de todos os módulos com 50% dos módulos de equivalência e transformação. Um, so you're going to talk about the results? No? Yes. Nós slide. vamos falar dos resultados agora. So this slide shows the results. You can see the control and the two module group didn't really have a shift in their IQ, but the four module group did. That point that's all the way up at the top, that was some random response, but they didn't include that in the analysis. So there was a significant difference between the four module group and the two module group, um, as well as the four module group and the control group. What this means is you should do all four books at the same time, or you're not going to see those gains and shifts in um, intelligence or performance in general. A uh, Megan está mostrando aqui que cada pontinho desse, um, shall I say that each little dot is a person? Yeah? Is a participant? Yes, and that's showing the where it falls on the graph is showing their change in IQ. So there mm -hmm. for the four module, there was a couple that didn't have any change. There were a few that had about a 10 point change, one that had a, and a one close to 20 and a couple at 20. A Megan está explicando que o gráfico está mostrando cada pontinho que vocês estão vendo aí no controle, na, na, no, no horizontal, no, o, o grupo que fez dois módulos, cada um desses pontinhos é uma pessoa e quatro módulos. Então, vocês vejam a diferença do controle para os quatro módulos, que o maior progresso foi quando vocês usaram, quando, quando os indivíduos usaram os quatro livros. Tem uma assim no alto, that little dot at the uh, progress really well, tem um indivíduo que progrediu bem, que está lá em cima, mas a maioria progrediu bem. Um, e quando fizeram os testes de QI, viram que houve um aumento. Ok. Um, a Megan agora está uh, disponível para perguntas. E se vocês perguntarem em português, eu vou traduzir. E a Megan vai responder, então. Vou traduzir a resposta também. Um... Pessoal, vocês podem fazer as perguntas através do grupo, tá? Que fica mais fácil de gerenciar, porque algumas pessoas estão mandando perguntas aqui pelo bate-papo e eu não estou conseguindo visualizar. Então, vocês podem iniciar as perguntas aqui escrevendo no grupo, ok? O pessoal já está escrevendo, tá? A Megan uh, está dizendo que ela só pode ficar cinco minutos, mas o que nós vamos, podemos fazer é responder umas quatro perguntas. É... E vocês podem mandar o restante das perguntas uh, por e-mail que nós vamos responder e mandar o res as respostas para o grupo. Tá bom. É, tem uma pergunta aqui da Natália. 
é, não entendi quando, quando ela disse que é o único que tem evidências. E o VibMap tem evidências? Um, Megan, um, one of the participants is asking if um, PIC is the only one with evidence, because I said that, because that's what I thought, uh, and whether VibMap has evidence. Peak, Peak is the only one that has evidence. VB Map, they're starting to publish some studies, but the Peak assessment is the only one that was developed using research to develop it. The VB Map, Dr. Sunberg created it based off of his own experience. And now people are starting to publish research um, to basically show that, that it does work. There is nothing out yet, right? Not, um, there's people who have used it as a dependent measure where they're, you know, taking a baseline. This is where the, but not like actually, you know, analyzing the assessment and not using statistics in the way that, um, that is typically used for development of like standardized assessments. Um, o que a Megan explicou é que o PIC é o único que tem pesquisa sobre a eficácia do currículo em si e dos quatro livros, no caso do PIC, e o VBMAP, ele aparece em pesquisas de outras pessoas com relação a diferentes aspectos de, uh, de pesquisa, mas ele não tem uma pesquisa sobre a eficácia do currículo em si. Inclusive, tem um estudo entre o, um dos módulos de PIC e o VBMAP. I know there is a study on VBMAP and PIC, because I've seen it in the list of references. That's looking at how the skills... Um how they're correlating to one another, how they correlate. And that was done by Dixon's group, just showing that there's in the direct module, you'll have the same skills as the VB map. But when you get into generalization, equivalence and transformation, none of those skills are in the VB map. Tem, nós temos um estudo na, na, nas referências do PIC uh, sobre correlações sobre os, os operantes. Então, Megan acabou de explicar que o PIC publicou esse estudo comparando o PIC com o VBMAP e que no módulo de, de treinamento direto, os, os operantes eles são parecidos, mas quando você vai para os outros módulos, o PIC traz mais. Ah, em termos do VBMAP também, Sandberg, que criou o VBMAP, ele criou é um, é um currículo analítico comportamental mas ele ainda não tem a uh, evidência em si, mas eles estão fazendo estudos no momento. Uh, two more questions, Megan? We, we can try. <laughs> one more? Let's do one and see how, what time it is. <laughs> ok, uma, uma pergunta a mais, Daniela, e nós vamos ver a hora, que Megan está esperando uh, uma, uma pessoa que vem buscá-la para ir para outro compromisso. Okay. I've said to them you wait for someone to pick you up at the moment, so... Tá. Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, só estou aguardando, mas outra perguntou, e o AFOS também tem evidência? Um, they are asking if AFOS has evidence, and it's the same, it, there isn't any evidence. I actually helped with the skills for two of the AFOS books, and it was just, they sent me the list that they had, and I gave my feedback. And that's how they did it for all of the books. They just worked with people to see what are things that you work on with these populations. Um, Megan uh, falou que ajudou uh, na, quando eles estavam escrevendo o Waffles, que é relacionado a, 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 a habilidades funcionais. Uh, ela foi convidada para ajudar a escrever o Waffles e ela contribuiu para dois livros mas que eles colocaram os livros, um, fizeram os livros, criaram os livros, um, olhando para habilidades e perguntando às pessoas. Então, foi assim que foi criado. Ok. Tem uma pessoa que escreveu aqui, não foi no grupo, mas me fez a seguinte, a seguinte pergunta. É, e a tradução desse material, desse material, caso a gente queira realizar aqui um treinamento no Brasil? Um, Megan, they are asking about training in Brazil, if uh, there is a possibility of training in Brazil and also how they would um, get the materials uh, in Portuguese. Okay, so for training in Brazil, that's something Veronica and I have been talking about and trying to see if we can find maybe sometime this fall or um, in you know January. So 
between in that time frame um, to come out and do the level one training. The books, Dr. Dixon is not ready to have translated into other languages yet, but any of the materials that aren't copyrighted could be translated. So the pre-assessments um, that are on the website and anything else that you can find online. The um, other thing that a lot of people are doing that work in different languages, they have people buy the books that speak English and whatever language. And you can then, once you have the books, you could translate for your own internal use. Um, you just can't translate it and then like publish it. Really? Yeah. Oh, publish it. Uh, Megan explicou que nós temos um treinamento, uh, estamos planejando em fazer o treinamento para o certificado nível 1. O certificado nível 2 ainda não está pronto. Level 2 is not ready yet, the training. So you're working on it at the moment. Uh, level two is ready. It's you can purchase it on our website, but it doesn't require an in-person training. It's something you do on your own, okay. and then you send in your videos and materials. Nós te, nós estamos planejando levar a uh, o treinamento do PIC oficial para o Brasil. E o que a Megan falou é que todo o material que está no website vocês podem traduzir e passar para quem vocês quiserem. Uh, que eles não têm copyright. O que eles colocaram lá para vocês fazerem o um download em inglês, vocês podem traduzir. Uh, se vocês comprarem os livros em inglês, então, no momento que você compra os livros, você tem o direito de traduzir e ficar dentro da sua clínica. Então, o que eles não querem é que vocês vendam ou que vocês passem para as pessoas publicamente, uh, porque são materiais que são um, que tem copyright. Eu nem sei a, a tradução de copyright, mas se você tem os livros, você tem todo o direito de traduzir é, e ficar com os direitos autorais. Os direitos autorais. Se você trabalhar com supervisores também de outros países que têm a tradução, por exemplo, se você não sabe inglês, mas você tem os livros, você pode trabalhar com supervisores que também pode passar a tradução para vocês, ok? É uma ótima notícia, porque a grande dificuldade aqui no Brasil é justamente essa. A gente faz os treinamentos com relação aos protocolos, né, aos currículos, e a gente acaba não tendo a opção da tradução, né, por essa questão dos direitos autorais. Então, para a gente é bem importante essa informação, porque a gente com certeza vai conseguir é, utilizar na nossa prática diária. É, o que a Megan explicou um, é que se vocês fizerem um, se vocês tiverem um livro e fizerem a tradução, fica dentro da sua clínica. Então, qualquer pessoa pode fazer um curso, mas para vocês fazerem publicamente não é permitido, mas internamente é permitido, ok? Megan, okay. I've just explained to them, they said it's brilliant news, because uh, if they can translate and keep their copies, it's brilliant. That's what they, they were looking for. Yes, yep, you can definitely do that. Just don't we had someone contact us from um, an Arabic speaking country and they wanted to then sell the book at, that they had translated and that's not legal. Okay. I'm <laughs> going to explain. Uh, o que Megan está falando é que às vezes as pessoas traduzem e querem vender a tradução, Sim. mas como não é seu material, como não é o material que você criou, então não é legal. Então eles tiveram oh. um país da Arábia que fala uma língua arábica fazer isso, então eles, eles têm o direito de, fa de fazer uma intervenção com parte da companhia. Então, ela falou que isso aí não é permitido, não é legal. Ok. É, só a última para a gente poder dar tchau para a Mega. They want to ask one more, more Mega, and they'll say goodbye. <risos> That's fine. É, uma pessoa que está perguntando como é a abordagem de ensino do, no PIC, porque não parece semelhante ao DPT, né? Ensino por tentativas discretas. Um, they, um, they are, they're asking how you can teach PIC and what is the tech, what is the approach? Because by looking at, um, I think someone watched the YouTube videos and they think it's a little bit like DTT, but those, those is just the assessment. So I'll let you answer, Megan, and I will translate. Okay, the videos are really structured, but that's because they're trying to demonstrate what the material looks like and consists of. Um, so if they were running around doing a more naturalistic type activity, that would be really hard to then really 
take in what is happening in terms of the content. You can run peak in any sort of setting that you want. So if you typically do more of a naturalistic intervention, you can just incorporate your targets within that. If you're in a school setting, you can incorporate it there. So it's not, um, there's not a prescribed way that you have to deliver the actual content. It should be done in whatever way works best for the individual. A Megan acabou de explicar que se você for no YouTube assistir os vídeos do PIC, uh, estão demonstrando ali somente exemplos de programas e aquilo ali é a pré-avaliação. Então, eles parecem muito DTT porque eles quis, quiseram uma maneira de fazer uma demonstração dos, das habilidades que fosse rápida. E aquilo ali são vídeos de laboratório, mas na, na nossa prática, dependendo do programa que você tem, você pode... Um, adaptar o PIC, se você um, tem um programa que é basicamente no ambiente natural, você pode colocar todos esses programas na escola. Um, então, qualquer tipo de programa que você tem, você pode adaptar. Inclusive, eu estou com um bebê de 20 meses que está fazendo programas de, de contato, de olho, de, de uh, imitação, só brincando. Então, você pode fazer até com bebês e, e os pequenininhos também, onde não tem mesa, não é isso? Onde não tem ensino de mesa. Ok. Tem uma pergunta aqui que acho que só a Mega vai conseguir responder. A gente vai dar continuidade, mas a gente vai se despedir da Mega, né? Se existe algum estudo ou pretensão de estudo sendo realizado para uma revalidação brasileira, como já existe, pelo menos, é, o VibMap, já, o pessoal do VibMap já tem feito. Ela está cortando. Tu repete, repete, por favor, porque está cortando. Tá. É, tem uma pergunta, perguntando se existe uma pretensão de estudo sendo realizada aqui no Brasil, tá? Para uma re, revalidação do PIC aqui okay. no Brasil. Um, Megan, uh, they're asking if we have any, you have any plans for a replication, systematic replication of PIG in Brazil or any other countries? Well, the replications that are happening right now, it's usually just individuals who have their own clinics and they conduct their own research. Um, and Dr. Dixon or his students are more than happy to help um, answer questions about that, but they're trying to stay as independent as they can so that other people can demonstrate similar results with it being completely independent. A uh, Megan falou que uh, qualquer clínica no Brasil, universidade, que quiser fazer estudos no PIC, um, eles vão ficar super felizes porque o que eles querem é mais uh, clínicas independentes fazendo replicações e eles vão a, a responder perguntas, mas o que eles querem é ficar independente para que eles possam provar que há uma replicação. Então, nós estamos precisando de clínicas que estejam dispostas a fazer pesquisa com eles. Com certeza, vocês vão ter muitos, muitos feedbacks em relação a isso. They, they are saying they are very keen to get um, stuck and started on it. So, that would be wonderful. <laughs> and I think we got to the end now. <laughs> <laughs> If they have additional questions, they can email me and I can have you help translate, Veronica, if you're open I for that. But yeah, I do have to get going because my ride will be here in about a minute. <laughs> yeah, se eles têm mais perguntas, Daniela, manda, continua mandando e quando você tiver o número suficiente, pode mandar para mim que Megan vai responder. Thank you, Megan, for your willingness and uh, time to answer all the questions, and I will translate them all. Okay, wonderful. It was nice to present for you all. Um, ela está agradecendo pela oportunidade de apresentar, Daniela. Muito obrigada mais uma vez, Megan, pela disponibilidade, né? pelo horário aí que você cedeu para a gente. E esse evento aqui que nós planejamos foi justamente em alusão ao dia 2 de abril, né, Dia Mundial da Conscientização é, sobre o Autismo, e nós do Espaço Abra Aprendiz, é, estamos muito felizes com o resultado da palestra, e nós temos já muitas pessoas interessadas em conhecer mais o PIC, e te agradecemos muito, em nome do, dos brasileiros, eu mando um beijo para você, bem caloroso, que é a nossa característica, viu? 
and uh, Megan, they uh, are telling you that this presentation today was um, for the World Autism Awareness Day that they wanted to run today because it was quite busy on the day and that uh, everybody in Brazil is giving them brilliant feedback on your presentation. Well, thank you. Uh, very excited and they are really looking forward to training over there. And they Wonderful. said in truly Brazilian style, true Brazilian style, they sent you a kiss as well. <laughs> <laughs> Bye. 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 Tá? Nós vamos ter mais uns três minutinhos aqui, porque deve ser meia-noite, meia-noite e trinta aí, Verônica. Aham. Uh -huh. oh. <risos> então, quem tiver mais alguma pergunta, vocês podem enviar mais duas aí, para a gente poder dar um tchau para a Verônica. É, eu fiquei muito feliz com a questão da tradução, que é uma das coisas que a gente tem maior dificuldade aqui no Brasil. E, realmente, a gente está chegando, é, chegando a um patamar aqui no Brasil onde a análise do comportamento ela precisa ser realmente divulgada, disseminada de uma forma muito responsável, né? O que nós vemos, assim, são muitas pessoas realmente querendo conhecer, querendo entender, e isso é muito positivo, tá? É, uma coisa que eu gostaria, Verônica, assim, que você falasse um pouquinho para a gente é sobre a questão da avaliação. Né, que ontem a gente conversou um pouquinho sobre o momento da avaliação, é, que muitas vezes a gente gasta muito tempo fazendo uma avaliação. Né? E fala um pouquinho como é que funciona a avaliação dentro do PIC, do currículo. Eu, a, as minhas avaliações estão... Se você me der um segundo, eu vou tra faz, trazer a, o livro da avaliação. São quatro. Cada módulo nós temos um, dois tipos de avaliações. Nós temos a avaliação indireta, que é uma Sim. entrevista... E temos a avaliação direta que nós testamos com os alunos. Ah, para a avaliação indireta, eu vou mostrar para vocês aqui. São todos os programas dentro de um livro. Então, são várias páginas ah, de programas. E eles dão espaço para você. É um pouquinho como o Vibmap. Você lê, a criança faz, não faz, você marca. É, vai até 17 anos. Então, às vezes, nós estamos trabalhando com adolescentes. E essa é a avaliação indireta, que é uma entrevista e é bem compreensiva. A, a avaliação direta são os livros que nós fazemos. A, você sabe que avaliações a, normais que nós temos, típicas, elas, as crianças sentam e fazem uma prova, não é isso? Sim. Ah, então, os livros do PIC, de avaliação, se vocês forem assistir o YouTube, é um pouquinho assim. A criança na mesa e você fazendo perguntas. Ah, isso aí é uma pré-avaliação para você ter uma ideia de onde a criança, onde o indivíduo está e se um, aquele resultado correlaciona com a avaliação, com a entrevista, entende? Porque às vezes a gente faz perguntas a, aos pais e aos terapeutas e eles marcam que a, o indivíduo tem um, uma habilidade, mas quando você testa, você vê que não está lá. Ah, e às vezes é o contrário, eles não marcam, mas quando você testa, você vê que está. Então, cada livro tem a sua avaliação indireta, e eu vou pegar para vocês o da, o da direta, que está lá embaixo. Pode eu vi ficar pegando uma caixa. Então, pessoal, enquanto a Verônica vai buscar a caixa, é, eu queria perguntar para vocês justamente o que vocês conseguiram compreender né, dessa palestra. Quem nunca tinha ouvido falar sobre o PIC e foi a primeira vez, podem escrever aqui no grupo, tá? Que a gente vai conversando mais um pouquinho. Quem já assistiu vídeos no YouTube, quem já... É, teve acesso né, ao site e olhou lá o site, verificou algumas coisas. Tem uma pessoa que enviou uma mensagem agora, aqui para mim, privado, é, dizendo que olhou alguns vídeos no YouTube e que achou bem interessante, porque o ensino ele é realizado de uma forma bem estruturada, e linkando sempre as questões relacionadas à linguagem. E é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui é um, um, um dos livros. Esse aqui está... Ele, eles dão... Um, 
estão disponíveis é, grátis no, no website dele. Eles dão a, a pré-avaliação, essa aqui é a, a do direto. Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês vão passando, fazendo as perguntas. Então, se você é, comparar com o VBMAP, o tempo de, de aplicação é uma hora com o aluno que responde. Então, dependendo do nível do aluno, nós não fazemos ou fazemos a metade, dependendo do, dependendo do fato de se o aluno está pronto para fazer esse tipo de avaliação. E tem crianças que nós brincamos, brincamos, testamos uma ou duas páginas, fazemos devagar. Mas ele foi um, designado, ele foi criado para fazer, para a gente fazer rápido. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, do direto, você pede a criança para memorizar essa página. Então, quando você passa, você pergunta onde é que estava o bloco. Então, ele vai e diz para você. Um, tem um, imitação, você faz e pede a criança para imitar. Uh, o próximo, uh, escolha um, saber se ele, pode, se ele entende uh, esse tipo de instrução. Um, várias folhas brancas aqui. É, a maioria daqui são instruções, toque no nariz, uh, levante os braços, ou faça o que eu faço. Então, a maioria deles, essas folhas em brancas, é porque quando você dá uma instrução, você não quer nada distraindo o aluno. Uh, mas tem aqui figuras, tipo, se o Jim disser hi para você, o que, é que você diz de volta para o Jim? Então, eu tenho várias uh, pessoas que eu supervisiono, no Brasil, na Angola, e um, nós fazemos a, a tradução na hora, da, do, se você sabe inglês, você faz na hora com a criança e traduz do mesmo jeito que eu fiz hoje aqui. Se você não sabe, eu tenho até planos de traduzir todos esses livros e dar às pessoas que eu estou supervisionando. Se eles tiverem provar para mim, provarem para mim que eles têm os quatro livros, então eu vou ter que ver o resultado. Então, o meu próprio pessoal que eu supervisiono, eu proporciono uma quantidade de materiais também. Eu já estou comprando os livros, viu? Para a gente começar. <risos> Para a gente poder começar. Então, é, tem uma pessoa aqui falando que achou ótima a proposta, que nunca é, teve acesso a esse currículo. Né? E uma outra pergunta aqui que vem foi em relação, assim, mais à questão é, que a gente perguntou para a Mega, né? a pretensão de estudo ser realizado para revalidação. É, uma pessoa me perguntou como é que faz para entrar em contato, é, em contato direto com você, com a Mega. É, repete de novo, a Mega está aqui me agradecendo mil vezes, eu vou sair dizendo muito obrigada, nós vamos para o Brasil, eu estou muito, eu estou muito feliz. Que ótimo. Ah, eu vou só falar para ela que eu ainda estou na apresentação. Ok. <risos> ok. Fala, fala de novo, Daniela. O que você que perguntou sobre como faz para poder entrar em contato com a Mega, para poder ter a clínica, né? Começar a trabalhar de forma a utilizar o PIC, utilizar também como fonte de. Ah, é, eu vou mandar para você o link da loja. Tá. Shawnee Press. Ah, eu vou até falar para a Megan, porque eles são pequenos ainda, estão tentando, ah, eles estão expandindo agora, porque o PIC, eles, ah, eles não imaginaram a quantidade de pessoas que iam querer comprar os, o currículo, então eles estão com muitas ordens. Uhum. Ah, mas eu vou dar o link da loja, vocês compram através do link e demora até três meses para chegar. Então, se nós marcarmos um treinamento no Brasil e vocês querem ter o livro para o treinamento, é bom que vocês comprarem agora. Para você já, a, cada livro é 90 dólares. Então, vocês, os quatro livros, é 360 dólares. Ok. É uma boa ideia você comprar os livros. Não é necessário você ter o livro para o treinamento, mas ajuda. Porque vocês já tiveram essa apresentação que foi bem compreensível. Eu achei ótima a forma que a Megan explicou. Sim. Então, dentro do, do curso que nós vamos dar, nós vamos ensinar vocês a, a fazer as avaliações todas, a fazer a, 
os resultados, a ler os resultados, a trabalhar, a colocar o aluno dentro de uma idade cronológica, depois que você faz a avaliação, a explicar a diferença entre aquela criança e uma criança típica. Ah, então, nós ensinamos vocês a assistirem os vídeos e a marcar todos os... Ah, as fichas, e eu estou planejando fazer tudo isso em português, os vídeos para vocês. Vai Ótimo. ser um trabalho grande, mas assim, super, super um, gratificante para a gente. Sim. Ah, é, é, tem uma outra pessoa perguntando aqui, perguntando aqui sobre é, o seguinte: para os quatro livros, existe o flipbook ou esse flipbook é só para avaliação? Ah, existe os flipbooks para. Ah, o flipbook, você não ensina através dele, ele é só para avaliar. Ele é a pré-avaliação direta. Ah, você usa a avaliação indireta, que é onde você faz as perguntas ah, aos indivíduos que trabalham com aquela criança, e você mesmo, nas suas observações, se avaliam. Mas isso aqui não é para vocês, porque eu conheço indivíduos que passam 20 horas fazendo a avaliação do VibMap. Não é assim. Esse aqui, você rapidinho, se você sabe o que ele faz, você marca. E você usa uh, o flipbook, que é esse aqui, para fazer um teste rapidinho. Então, esse uh, currículo aí é maravilhoso para vocês irem para escolas, porque você bota no carro o material, leva com vocês. Uh, a pré-avaliação do flipbook, um, um erro que as pessoas fazem é que quando os alunos não sabem a resposta, eles ensinam pela pré-avaliação, mas nesse caso você invalida a sua avaliação. Então, se a sua seu indivíduo não sabe e ele não consegue marcar certas habilidades aqui, o que você faz é você vai no programa adequado, no currículo ensina a habilidade e ensina com vários exemplares. Então, na próxima vez que você fizer de novo, vai ser novo para aquela pessoa. Então, isso aqui você não toca para ensinar, é só para testar. E a gente tende a fazer testes a cada quatro meses, a cada seis meses. E dependendo do, do nível do indivíduo, para mais avançados, a cada ano até. Então, a frequência depende de quão, de quão rápido eles estão aprendendo. Ah, tem dois desses flipbooks que estão disponíveis no website do PIC. Então, como as perguntas são curtas para o direto, vale a pena vocês darem uma olhada. São perguntinhas bem curtinhas, tipo aqui, ó, bata palmas. Esse aqui que eu estou mostrando. Ah, dá para traduzir rapidinho. Mas quando você vai para transformação e equivalência, são coisas maiores, instruções. E eles não estão disponíveis. Eu tenho porque eu fiz para mim. <risos> então, ah, passei horas fazendo o meu mesmo. Mas eles não estão à venda, ok? Ok. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. PIC é o currículo essencialmente, ajuda na avaliação e definição de objetivos. Baseia-se no Relational Frame Theory, aqueles três frames que a gente mostrou. Uh -huh. que a mostrou. Exatamente. Okay. Uma, uma dificuldade que as pessoas têm com o VBMAP, por exemplo, um, e o ABLES, e certos currículos é que, certas avaliações, é que eles são uma ferramenta de avaliação. Então, na minha prática, eu acho o VibMap super útil, eu uso os dois, eu uso o PIC VibMap, eu uso o DENV, dependendo da idade do aluno, eu vou usar o currículo adequado, às vezes eu uso mais de um. Eu, ah, mas o, com o PIC, ele é uma ferramenta de avaliação e um currículo, porque ele dá para vocês as, os programas. Então, ele não dá só a ferramenta de avaliação e os testes, ele dá os programas também. Mas o que eu estava explicando para a Daniela é que se ele desse os programas bem, todo explicado, para que, é que você ia fazer a um, um, ciência do comportamento? Você tinha um livro. Então, ele dá uma página e as ideias, e você, como um consultor, você vai atrás dos materiais e você vai atrás das ideias, porque a cada pessoa... Um, o, eles, eles dão o tema, eles dão os materiais e os exemplos e você faz o seu próprio programa. A minha tendência é fazer os meus programas e guardar e para cada aluno eu vou adequar ao nível do aluno, porque tem aluno que aprende mais rápido, tem aluno que precisa de quebrar um pouquinho mais. Então, eu uso sempre o mesmo programa, mas para cada aluno eu coloco nas minhas notas as mudanças. 
Certo. Isso é importante, porque a gente, às vezes, a gente quer tudo muito pronto, né? Muito pronto, uhum. não é assim. Tá é, e umas ideias, você pode, e tem sempre uma, aqui tem uma, uh, você ensina um grupo e testa o outro grupo, então a criança só passa para o próximo quando você testa, uh, uhum. e ele consegue fazer um grupo de, de exemplos que não foram formados. Mas está ficando um pouquinho tarde para mim também, Sim. que amanhã eu estava é quase... Tchau, tchau, tchau. Mas eu queria, eu poderia mais uma vez, viu? Eu sei que a gente tem uma pessoa falando assim, acho que não é só um currículo, não. Tem a parte da avaliação e o, a sugestão de currículo de acordo com o que eles colocam dentro daqueles frames, ok? Uhum. Que vocês aprenderam. Eles dão boas ideias um, aqui, eles, inclusive para alunos, você estava me falando, Daniela, de alunos mais, uh, com mais habilidades, que vocês tinham os programas bem, assim, divertidos e bem, assim, uh, desafiadores para eles, porque eles tendem a aprender a linguagem e depois você faz o quê? Então, aqui eles dão exemplos de programas tipo... Ah, trabalha muito com a parte sensorial, você provar uma comida e dar aquela comida um nome, ah, um nome falso e para ver se você lembra daquele nome depois ou tocar uma nota musical e dizer essa nota é igual a isso, dá um símbolo, depois eles vão uhum. relacionar. Então, trabalha muito com treinando o cérebro para fazer essas correlações para que quando nós colocarmos o indivíduo no ambiente, ele comece a aprender mais naturalmente. Ah. É realmente fazer uma correlação entre o que ele está vendo, o que ele está sentindo, né? E as coisas que estão ao redor. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente quer ensinar de uma forma muito direta, só é, um por um, né? Uma, um estímulo por um. Dependendo da criança, isso fica bastante cansativo. Na é verdade, então às vezes a gente... Às vezes com crianças um pouquinho mais comprometidas a gente consegue estabelecer dessa forma, mas com outras, né, elas precisam de outros estímulos e ter uma correlação, uma contextualização mesmo é, do que ela tem visto no ambiente, no contexto escolar, por exemplo, a gente tem essa dificuldade. É, exatamente, Ela. você falou aí, um, exatamente, tirou as palavras da minha boca, então, nós temos que ensinar para eles as habilidades que vão uh, ficar e que são permanentes, porque uh, seria muito difícil ensinar tudo a um indivíduo, e às vezes é isso que está acontecendo, não é isso? E com o VBMAP, por exemplo, se você tem um kit do VBMAP que você já usa, o, o, o módulo direto, você, você aproveita todos esses programas, porque ele dá a ideia dos programas, e se você tiver os programas, você já usa. Então, não é que você vai usar os programas novos do PIC, você pode utilizar o que você já tem. E é só a ordem dos programas que eles dão, e eles dão um sumário do que você faz em cada um. Então, as ideias e a criatividade é sua. Porque Sim. é isso que eles querem, ok? Uma Sim. página, eles fazem um sumário e você desenvolve. Um, então, eu vou ter que me despedir, mas eu estou super feliz em, em responder as perguntas. Vocês podem mandar um e-mail... E desculpa a interferência do inglês com português, porque eu estou aqui há 20 anos no Reino Unido, então, às vezes, meu português... Eu, eu tenho uma, um pouco de dificuldade por causa da, do fato de que eu moro aqui há tanto tempo. Muito obrigada pela oportunidade. Daniela, obrigada a você por ter organizado tudo isso e ter dedicado seu tempo para promover também o currículo que você tá, tem sido... Nós temos conversado muito sobre isso. E é bom ver vocês aí no Brasil, também o esforço que vocês estão fazendo. E vocês são profissionais super dedicados, com todas as dificuldades aí de vocês acessarem os materiais e as pesquisas. Vocês estão atrás, as universidades são maravilhosas. Fazendo... Um, I am online. Please, turn it down. You're talking way too loud. We're trying to sleep. This is my daughter. <laughs> Sorry. <laughs> Mas é uma minha filha. Então, assim, é, vocês podem se sentirem super orgulhosos de, todo, de tudo que vocês estão fazendo, porque nós estamos vendo aqui e nós admiramos muito a determinação de vocês aí. 
Mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal, né, os que estiveram aqui conosco nessa palestra, nesse né, bate-papo, na verdade. Muitas pessoas escreveram, ah, não vou conseguir hoje, mas espero que é, nós tenhamos uma próxima oportunidade. E obrigada, Verônica, pela disponibilidade, pela competência também. E novos projetos virão aí. Muito obrigada, Daniela. Um, e... Boa noite para vocês todos e entrem e, e entre em contato comigo e com a Daniela se precisarem de alguma informação, se quiserem conversar um pouquinho mais, ok? Tchau, tchau, pessoal. E quem tiver mais perguntas, é só colocar aqui no grupo e depois eu disponibilizo para a Verônica e assim que possível ela responde para vocês. Até logo. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.